soy Annie Sweet. Y yo soy Ñigo Vergel. Y esto es Singing in the Cave. y me lo pasa muy bien y cuando eso ocurre es porque hay una especie de energía que tú lanzas hacia afuera y te acaba llegando de vuelta yo lo he sentido así el paraje inmejorable la gente que lo organiza también inmejorable deseando repetir ya y haberlo hecho con simplemente un teclado y una voz pues era ya una experiencia nueva y hacerlo dentro de una cueva en el que no puedes controlar el sonido, simplemente te dejas llevar por la naturaleza y lo que va ocurriendo, fue pues también una experiencia muy bonita, pero me ha encantado. un disco simplemente para, para paliar nuestras necesidades musicales, ¿no? Sí. Con toda la honestidad del mundo, ¿no? Y tener esa acogida por habiendo hecho eso así, ¿no? Yo creo que para nosotros es un gran, un gran triunfo. Cuando salió lo que teníamos dentro dijimos, anda mira, que igual alguien lo va a escuchar y todo. Sí, yo creo, yo creo que hubo como un chispazo, es que esas cosas no pasan siempre. Es algo muy pequeñito y está teniendo una proyección muy grande gracias a parte del equipo que está currando con nosotros, gracias al, a la gente que está compartiendo el disco. A mí me parece eso maravilloso. 
cuando le dedicas mucho tiempo a algo y mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha ilusión y funciona por lo más mínimo, ¿no? La recompensa es sí. infinita casi. Hay momentos especiales en los que das con algo y, y sientes esto es precioso, esto a mí me encanta, esto quiero que lo escuchen, esto quiero... Ahí hay como algo como que va un poco más allá. como esto es algo muy bonito qué ganas de que esto lo escuche la gente y sigo teniendo la misma sensación con el disco acabado después de un año y medio Ella lo ve más desde fuera porque yo he sido el encargado de dar el retoque final a la canción ¿no? y de llevarla como a cabo, digamos, en el sentido artesanal, ¿no? Pero puede que yo vea desde fuera el principio de la canción, ¿no? En el hecho de que ella me lo manda y yo digo, me cago en ti, vaya temazo, ¿no? Vete pasándome todas las que no te encajaban para el anterior disco, y como sean todas de buenas como esta. Está claro que siempre lo que hace uno siente que, ¿no? que puede llegar a, a la gente, pero para mí este disco tiene algo muy especial que no tiene ningún otro. Singing in the Cave es... La primera vez que tocamos el disco en acústico y la primera vez que tocaremos el disco en acústico y por lo tanto aquí que lo llevamos para siempre. Ah, por supuesto. Sí, ni, 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 ni.